ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ Bunny, let's get inside the campus. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಏಟ್ ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಏಟ್ ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಶವಂತ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಸೊ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೊಸತನಗಳನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಸತನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದು ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಐದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇದರ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಜನತೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಿಂದ ಇದು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಈ ಏನು ಎನ್ ಇ ಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು ಅದರ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾರ್ ಟೀಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಸೂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಂತು ಓಕೆ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ನಾವೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯು ಜಿ ಸಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇಂದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಇಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೂ ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆನರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಆನರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಜರ್
ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇವಾಗ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಜಾಗ ನಾವು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಅದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ಇತರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಾರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಬಹಳ ಕ್ವಾಯಟ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ 
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೈಸ್ ಸೊ ಆಗಲೇ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದೆ ಸೊ ಐ ಸಾ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏಟ್ ಸೀಸ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಏಟ್ ಸೀಸ್ ನಾವು ಏಟ್ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಸಿ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲರ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಬೇಕು ಆ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಕುತೂಹಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಸ್ಕೈ ವಿದೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಟು ಸಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮ್ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಶ